Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to another lecture session on marketing management. Mahsilini Nihayat Aziz wa Mahtaram Inshallah, the lecture Mawshu Ma Bahs me khuhat dashta bashim da mawridi organizational market yani organizational market ibarat as chiyas wa da mawridi anwa wa aqsa me organizational markets sohbat mekinim و بعدا در مورد ارگنیزیشنل باینگ و باینگ پروسس صحبت میکنیم خب بیاین که شروع کنیم از تعریف وات از ارگنیزیشنل مارکت گفته میشه ارگنیزیشنل مارکتس مثل کنزیومر مارکتس نمی باشه در بین ارگنیزیشنل مارکتس و کنزیومر مارکتس تفاوت است او را هم مطالعه میکنیم لیکن بیاین که در قدم اول ارگنیزیشنل مارکتس را تعریف کنیم گفته میشه که all individuals in companies who purchase goods and services for some use other than personal consumption یعنی organizational markets عبارت از اون مارکت های است که در اونجا ادارات و یا مثال individuals افراد میتونه انفرادی هم برن خریداری کنه لیکن بخاطر personal consumption خریداری نمی کنه یعنی در ارگنیزیشن مارکتس که خریداری اجناس میشه یا تولیدات یا خدمات میشه او به خاطر ای است که ادارات میخواید که او تولیدات که یا از ارگنیزیشن مارکتس میگیره او را در آپریشنز یا در عملیات خود دوباره استفاده کنه و بزنس خود سرشان پیش ببره مثال در یکی داره پروڈکشن دپارتمنت ضرورت داره به یک ماشین تا که تولیدات خود پیش ببره مثال تولید میکنه تلفن را تولید میکنه یا قلم تولید میکنه یا دیگه اجناس تولید میکنه خو یا کی تولید میکنه یا ضرورت به یک ماشینز داره این ماشینی که یا از کدام مارکت میگیره اونو مارکت یا میگه ارگانایزیشنل مارکت که در ارگانایزیشنل مارکت تولیدات و خدمات کی خریده میشه به خاطر مصرف شخصی خریده نمیشه او به خاطر عملیات و پروسه های یک ارگانایزیشن خریده میشه تا کی بزنس ارگانایزیشن پیش ببره در بین ارگنیزیشنل مارکتس و در بین کنزیومر مارکتس بازی تفاوت ها موجود هستن که از عبارت از ای از که ارگنیزیشنل مارکتس تولیدات که یا می فروشه او همیشه بخاطر آپریشنز می باشه یا بخاطر ری سیل می باشه لیکن در کنزیومر مارکتس تولیدات که فروشته فروخته میشه او بخاطر پرسنل کنسمشن می باشه یعنی او را ما شخصا پس استفاده می کنیم مثالش اگر ما ببینیم شما در یک شاپنگ مال میرین یک ڈریس به خود انتخاب میکنین و میگیرین او ڈریسی که شما میگیرین او را شما به خاطر مصرف شخصی به خاطر استفاده شخصی میگیرین او را دوباره شما نمیفروشین این عبارت میشه از کنسیومر مارکت لیکن اگر شما میرین در یک جای در یک مارکت و از اونجا شما تولیدات زیاد میگیرین و پس او را شما میفروشین این مارکت میشه عبارت از ارگنایزیشن مارکت تفاوت دیگه است که ارگنیزیشنل مارکت اکثرا را متریل مواد خام هم میفروشه و یا که سیمی فینش گودز تولیدات که نیمه کمپلیت است یعنی نیمه مکمل شده او را میفروشه دیگه او ضرورت به پروسس پیدا میکنه ای اینی تولیدات هم میفروشه لیکن کنزیومر مارکتس مارکت هایی که به مشتری ها میباشه در اونجا همیشه فینش گودز میباشه تولیدات به شکل کامل میباشه تفاوت دیگه در ارگنیزیشنل مارکتس خرید و فروش کی صورت میگیره او به مقدار زیاد میباشه اماونت ایزو زیاد میباشه یعنی فور اگزامپل اگر یک از یک نفر از امریکا یا از اندیا میخواد که تولیدات وارد افغانستان کنه این تولیدات که وارد افغانستان میباشه در مقدار زی اماونت ایزو زیاد میباشه مثال تلفن ها را وارد میکنه لپ تاپ سا وارد میکنه بوکس سا وارد میکنه دیگه همیشه ای به مقدار زیاد میباشه لیکن اگر شما میرین به خود تلفون میخرین یا ڈریس میخرین دیگه ما ایتون نمیکنیم که با یک دفعه پانزده بیس ڈریس بخریم چرا که مقدار, مقدار اندازه خریداری در کنزیومر مارکت که است نسبت به ارگنیزیشن مارکت کمتر میباشه انادر دیفرنس از دیس در ارگنیزیشن مارکت دی آر جیوگرافیکلی کانسنٹریٹیٹ با ایمان هستن که وہ موقع های خاص داره که از اونجا میتونه که بی تو بی بزنس صورت بگیره یعنی یک بزنس از دیگه بزنس خریداری میکنه لیکن کنزیومر مارکتس گفته میشه که سکاترد است ما نه هر جای اویلیبل است شما در هر جای ببینین هول سیلر و ریتیلر موجود است و از اونجا ما میتونیم خریداری کنیم انادر دیفرنس ارگنایزیشن مارکتس یا فیور بایرز داره ما نه خریدار و مشتری در ارگنایزیشن مارکتس کم می باشه لیکن در کنزیومر مارکتس بیشتر می باشه 
types of organizational markets and wow aqsam organizational markets ki the business markets hum gufta mein tane awale chas industrial market dom reseller market government market wa institutional markets bein ki tamam mein anwa wa aqsam da details mutalaa karein dar qadam mein awal what is business or industrial market ki yagna way as organizational marketers ای نسبت به کنزیومر مارکت بالکل متفاوت است چرا که دهی مارکت اکثر ادارات یا اندیویجولز می را مواد خام می گیره مواد تبیر می گیره یا باز اجزا و کمپوننتس که یار ضرورت دارد تا که او را در تولید خود استفاده کنه و تولید خود سرشان کامل بسازه او را می گیره دیگه هدف دهی تر مارکتس که می باشه او است که باید همیشه اشیا یا مٹیریلس یک ادارہ میں گرا از دیگر ادارہ بخاطر یہ کہ عملیات و یا پروسے بزنس خود سرشان پیش ببرہ ریسیلر مارکیٹس قسم کے از نامش معلوم میں شاید ریسیلر منا دوبارہ فروختن ریسیلر مارکیٹس عبارت ازو ارگنیزیشنل مارکیٹس میں باشا کہ دا اونجا ما میں تانیم فنش گوڈز یعنی پروڈکٹ و تولیدات کے وہ کامل شدہ وہ تولید شدہ او را ما بھی گریم و او تولیدات که گرفته میشه بخاطر ازی یک بزنس میخره از دیگه بزنس تا که او را ری سیل کنه دوباره بفروشه به یک مقدار از پروفیت یا از دو یک مقدار باید کمی را به دست خود بیاره یا 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 دو یک فایده را به دست بیاره لیکن یک نقطه که در ریسیلر مارکت ما باید متوجه باشیم از ریسیلر مارکت که کدام تولیدات ما میخریم یعنی به شکل ای که مثال ما یک بزنس هستیم و میریم از ریسیلر مارکت تولیدات میخریم دو تولیدات ما هیچ وقت مودیفیکیشن یا تغییر نمیکنیم او چرا که او فنشت است او یک دفعه تکمیل شده کامل شده او از پروسه تیر شده و مثال خوبیش که از هولسیلرز یا ریتیلرز زمانی که یا تولیدات از ریسیلر مارکت میگیره میاره و ما ما شما که است مثال از او استفاده میکنیم از 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 ریسیلر و از هولسیلر که است اکثر ما شما تولیدات میخریم که ما شما این یوزرز میشیم اگزامپل بهترشان شما بعضی شرکت ها رو میبینین مثال موویل زون است یا بعضی ایجنسی های دیگه هستن که و تلیفون ها رو از دیگه ریسیل مارکرز وارد میکنن در افغانستان و در افغانستان ما شما از واخری داره میکنیم ما شما این یوزرز میشیم کدام تلیفونو که و وارد میکنن و دو تلیفون کدام تغییر یا چینجیز نمیاره The next is government markets خو گورنمنٹس دے آلسو نیڈ سم ٹائم ٹو بائی دا پروڈکٹس اور سروسز دولت بعض وقت ہم ضرورت بھی دارا کہ بعض تولیدات را بائیت بگیرا و او را بائیت بخرا تاکہ عملیات و کارهای دولت سرشان پیش ببرا بعض مارکیٹ های خصوص خاص می باشا کہ وہ گورنمنٹ ریلیٹڈ آپریشنز انجام میتا یعنی او عملیات ها را یا او تولیدات یا او خدمات ارز می کنا کہ مربوطی دولت می باشا دا اینجا دولت که مثال ای تولیدات یا خدمات از وا می خره ای بخاطر پروفیت یا بخاطر مثال انکم نیست که دولت می خواهی که انکم از سر زو بگیره یا مثال پروفیت جنریت کنه دولت او تولیدات و او خدمات از خاطر می خره تا که کارهای دولت را سرشان پیش ببره ما یک مثال عادی را می تانیم بتیم بازی مارکتا را شما می بینین که او تجهیزات نظامی را می فروشه ای تجهیزات نظامی است یا مثال اسلحه را می فروشه شما شما میبینین یک مملکت سر دیگه مملکت که مثلا اسم مثال بعضی تولیدات میفروشه ای به خاطر هستن که دولت میخواد که سیستم خود قوی کنه یا مثال اپریشنز و عملیات خود سرشان قوی کنه و اکثرا در بین گورنمنت مارکتس که خرید و فروش صورت میگیره او به شکلی بیڈنگ می باشه د نیکست ون از یو نو د انسٹیٹیوشنل مارکتس کی ای مارکتای غیر دولتی می باشه یعنی رابطه با دولت نداره او تولیدات و خدمات ارزه میکنه که بدون ای که مثال ادارات دولتی استفاده میکنه ادارات غیر دولتی هم میتونه استفاده کنه یعنی مکاتب است یا مثال رستورانتس می باشه یا مثال هاسپیتلز می باشه یا سکولز یونیورسیتیز می باشه و میره باز تولیدات از انسٹیٹیوشنل مارکتس میگیره به خاطر که کارهای خود سرشون پیش ببره مثال شما بتیم شما میبینین مثال در یک مکتب به یک پرینتر ضرورت میشه او پرینتر او مکتب به خاطر کارهای شخصی استفاده نمیکنه او به خاطر پروسه ها و کارهای او مکتب می باشه این پرینتر که میگیره از کدام مارکتی که میگیره دیس از کال انسٹیٹیوشنل مارکت یا مثال کدام شفاخانه است 
و میره تجهیزات یا لوازم که مثال ضرورت به یک شفاخانه باشه او را میگیره او یک سپسیفیک مارکت داشته می باشه که او را ما انستیتیشنل مارکتس میگیم دیگه از اونجا متجهیزات خدا یا مثال چیزهایی که ضرورت داره به خاطر شفاخانه او را میگیره ای به خاطر ایستن که تا که کارهای خود در داخل شفاخانه یا آپریشنز خود سرشان پیش ببره اوکی سو وٹس ارگنیزیشنل باینگ قسم کنزیومر مثال از بای میکنن بینمی قسم ارگنیزیشنل هم بای میکنن لیکن پروسیشان که از بازی تفاوت ها داره ما میگیم که ارگنیزیشن باینگ که از پروسی است که دو تصمیم گرفته می باشه به شکل رسمی تصمیم گرفته می شه در موردی که اداره یک 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 تولید یا یک سرویس می خواهد بخره و این سرویس که می خواهد اول خواهد مثال ای را معلوم میکنه که ضرورت برشان است یا نی و او را باید تحلیل کنه و بررسی کنه ایوالویت کنه و ببینه که مثال آلترنیتیفز کدام بدیلی دیگه موجود است یا نیستن این تمام پروسه را ما میگیم که ارگنیزیشنل باینگ اوکی ارگنیزیشنل باینگ دیسیشن پروسس اول مثال تصمیم ای پروسه است که در اینجا اداره تصمیم میگیره تصمیم یک اداره یا کمپنی به خاطر زی میگیره که یک تولید و میخواهد که بگیره در این پروسه باز نقاط یا استپس موجود می باشه که بیان که او ستپس ما ما شما در دیتیل بخوانیم یعنی یعنی ای در این پروسه کدام نقاط شامل است که یک اداره از اون نقاط تیر میشه و بعد از اون تولید یا یک خدمت یا یک سرویس میتونه که خریداری کنه در قدم اول که از پرابلم ریکگنیشن می باشه پرابلم ریکگنیشن عبارت از است که در یک اداره که زمانی که مثال یک اداره می که یک تولید خریداری کنه در قدم اول وا باید ای, ای پرابلم را ریکگنایز کنه که چرا اداره می که خریداری شوه ضرورت اداره چی هستن که خریداری کنه ای پرابلم ریکگنیشن می تونه که یا انٹرنلی باشه یا اکسٹرنلی باشه مثال در انٹرنل اگر ما یک مثال بتیم که پروڈکشن دپارتمنت ضرورت پیدا میکنه با یک تولید یا با یک پروڈکٹ که او را باید بگیره تا که انٹرنل آپریشنز خود سرشان قوی کنه به این مانستن که مثال اداره آلا گروت کده دیولپ شده اداره می که تولیدات زیادتر مثال عرضه کنه در مارکت لیکن فعلا که یک کدام کپیسیتی یا ظرفیت داره یک ماشین دو ماشین داره سر زو کار نمیشه سو دی نید تو بای انادر ماشین از این خاطر پرابلم ریکنیز شد یا این طور است که در اکسٹرنل مارکت چینجز آمده مانا در شکل و شیوه تولیدات در اکسٹرنل مارکت, مارکت تغییر آمده یا تکنالوجی دیولپ شده دیگه ادارات که از تکنالوجی بسیار دیولپ استفاده میکنه لیکن ای اداره که از مثال از تکنالوجی کمزور استفاده میکنه از این خاطر پروڈکشن دپارتمنٹ به این نظر میرسه که ای پر یک پرابلم است ای باید ریکگنایز شوه و یا ضرورت به اداره که یک, یک پروڈکٹ یا یک تولید باید خریداری شوه دین یو نو وی ہیو دا جنرل نیڈ ڈسکرپشن دا اسٹیج کے اس بائی اولا کمپنی امی ضرورت خدا کے اس ڈسکرائب کنا یعنی چی نو تولید میں خوار میں خوار کے بخرا کریکٹرسٹکس اس پر چی باشا چی خصوصیت او تولید بائی داشتا باشا کدام سائز باشا کدام کمپنی باشا کدام کیفیت داشتا باشا ای تمام چیزا بائی دا اینجا ڈسکرائب شوا پروڈکٹ سپیسیفیکیشن خدا پروڈکٹ سپیسیفیکیشن دا اسٹیج کے زمانے کے پروسی خریداری یک ادارہ میں رسا اولا یا انتخاب میں کنا سپیسیفک پروڈکٹ از لحاظ ٹیکنیکلیٹی اولا می بینا از لحاظ فیچرز و کریکٹرسٹکس می بینا ای تمام نقاط کے از باید دا پروڈکٹ سپیسیفیکیشن سٹیج انتخاب شوا کہ کدام کدام برینڈ یا می خواہ استفادہ کنا کدام ٹیکنیکل پوائنٹس باید داشتا باشا تمام ڈیٹیل کے از ای باید دا پروڈکٹ سپیسیفیکیشن سٹیج دادا شوا دا ای وقت کے از ایم باید مطالعہ شوا کہ ویلیو ای پروڈکٹ باید مطالعہ شوا یعنی ای پروڈکٹ به ادارہ اگر ادارہ ای پروڈکٹ می خواهد که بخره چقدر ویلیو داشته می باشه و همچنان او فکتورا رو یا مطالعه می کنه که کدام فکتورا می تونه که کاست پروڈکٹ پروڈکٹ کمتر بسازه یعنی ای پروڈکٹ یا بتونه با, با, با کاست کم یا با قیمت کم به دست بیاره استیج پنجم که ما می رسیم یا یک ادارہ می رسه در اینجا سپلایر سرچ شروع میشه سپلایر سرچ قسم که نامش معلوم است اداره به شکل مستقیم خریداری خود انجام نمیتا چرا که خریداری اداره مثال بسیار فارمل می باشه از پروسه زیاد تایی میشه یا که از سرچ میکنه در مورد ارزه کننده مثال چار پین شش یا دو نفر ارزه کننده رو یا خبر میکنه یا مثال سرچ میکنه دیتایز وارا میگیره معلوماتای وارا میگیره و بعد از که از اداره میرسه به پروپوزل سالیسیتیشن دی اسٹیج کے اس ادارہ اس تمام او سپلائرز کی مثال یا سرچ کرا دو نفر باشا یا مثال ہر ہر اندازے کی باشا ور انوائٹ می کنا و و و از سپلائرز کے اس می خواہ کہ وہ باید پروپوزل یا پیشنہادات خدا باید با ادارہ تسلیم کنا 
اداره برشان مثال اول معلومات خود میتا که مثال ما بین اینه و پرادکت یا با سرویس ضرورت داریم سیس دیگه و, و باز مثال اداره برشان ریکوست فار پروپوزل میتا و در مقابل پروپوزل میتا دیگه سپلایرز که پروپوزل خود دادن پیشنهادات خود دادن و دو تشریح میکنه مکملی پروسه را برشان که ما برتان پرادکت چطور میاریم چه قسم برتان انستال میکنیم یا سرویز برتان چه قسم آفر میکنیم این تمام پروسه را و تشریح میکنه میرسیم به ستیج هفتم که سپلایر سیلیکشن شروع میشه حالا در وقت اداره که است مثال از امی چند سپلایر که انوائت کده پروپوزل و را گرفته پروپوزل های وارا مطالعه میکنه، ریویو میکنه و بعد از کس از بین و کس یک سپلایر را بخود سلیکت میکنه این سپلایر سلیکشن میتونه که مثال بیست آن پرایز باشه، بیست آن تایم باشه کوانتیتی uh, باشه، uh, مثال دیستنس uh, باشه، این تمام نقاط مد نظر گرفته میشه میرسیم با آرڈر روٹین سپیسیفیکیشن حالا زمان میں ایسا کہ ادارہ دیگہ آمدہ بھئی ہستن کہ فائنل آرڈر خود پلیس کنا یعنی یعنی مثال از سپلائر بخوایا کی تولید برشن عرضہ شوا خود ای آرڈرز کے اس مثال سپلائر انتخاب شد سپیسیفیکیشنز خصوصیاتی او تولید کیا می گیرا چی کوانٹیٹی و کیفیت باید باشا مثال با کدام مقدار باشا با کدام کیفیت باشا چی وقت باید با ادارہ ارسال شوا چی پالوسیا باید دا بین زیا باشا ای تمام نقاط کے اس دا آرڈر روٹین سپیسیفیکیشن باید دا اینجا انجام دادا شوا و میرین بلا سٹیج کی پرفارمنس ریویو می باشا دا پرفارمنس ریویو کے اس آخر ادارہ دا آخری نقطہ ہم فکر می کنا کہ آیا ضرورت زی تولید اس کے خریدہ شوا یا نہیں آیا می تانا کہ ادارہ از طریقہ های دیگہ ضرورت خود پورا کنا آیا می تانا کہ سپلائر خود چینج کنا دائی وقت می تانا کہ بالکل امی دمی آرڈر خود یک تغییر بیارا مثال مقدار کم و بیش کنا کیفیت بالا ببارا و یا یستن کہ بالکل امی پروسر از بین ببارا